தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இப்போ மக்களவை தேர்தல் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு நம்ம எல்லோருமே ஓட்டு போட்டிருப்போம் பாஜக தனி பெரும்பான்மையோடு ஜெயித்தாங்க கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி ஐம்பத்தோரு தொகுதிகள் தனி பெரும்பான்மையோடு ஜெயிச்சிட்டாங்க சரி இப்போ அது இருக்கட்டும் அது வந்து இப்போது நான் பேச வரல பிஜேபி ஜெயிச்சிட்டாங்க அது இருக்கட்டும் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி ஜெயிக்கலை ஒரு தொகுதி கூட ஜெயிக்கலை தமிழ்நாட்டில் வந்து பிஜேபி நுழையவே முடியாது தமிழ்நாட்டில் வந்து நான் நாங்களாம் வந்து ரொம்ப புத்திசாலிகள் அதி மேதாவிகள் நாங்கள் வந்து பிஜேபியை நுழைய விட மாட்டோம் அப்படி அப்படின்னு ஏதோ வந்து புத்திசாலித்தனமாக எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் உங்களை வந்து அடி முட்டாளாக வச்சு உங்களை வந்து மூளை செலவை செஞ்சு உங்களை நல்லா பிரைன் வாஷ் பண்ணி உங்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க திராவிட கட்சிகள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது கடைசி வரைக்கும் தெரிய போகிறதும் இல்லை பணத்துக்கு அடிமையாக இருந்தால் எப்படி தெரியும் பணம் வாங்கிட்டு ஓட்டு போடுறீங்க இலங்கையில் ரெண்டரை லட்சம் தமிழர்களை கொண்டு குவிச்சது திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி இன்றைக்கி அதே கூட்டணிக்கு நீங்கள் ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்சுருக்கிறீங்களே உங்களுக்கு உண்மையிலே வெக்கம் மானம் சூடு சொரண இருக்கா இல்லை சோத்தை தான் திங்கிறீங்களா வேறு எதாவது திங்கிறீங்களா தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லாரையும் தான் நான் கேட்குறேன் கொஞ்சமாவது நீங்களாம் மனசாட்சியோடு யோசிக்கிறதே இல்லையா எல்லா திட்டத்தையும் கொண்டு வந்தது டிஎம்கே தான் மீத்தேன் ஆகட்டும் ஹைட்ரோ கார்பன் ஆகட்டும் எல்லா திட்டத்தையும் கையெழுத்து போட்டு உள்ளே கொண்டு வந்ததே அதே டிஎம்கே தான் ஆனால் பழைய பூரா மோடி மேலே தூக்கி போட்டுறது எல்லாத்துக்கும் மோடி தான் காரணம் அப்படி சொன்னால் இவன் நீங்களும் உடனே நம்பிடுறது சுய சிந்தனையே இல்லையா உங்களுக்கு சுயமாக சிந்திக்க தெரியாதா சுய புத்தி இல்லையா அடி முட்டாளா நீங்கள் என்ன இவ்வளோ அடி முட்டாளாக இருப்பீங்கன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல தமிழ்நாட்டில் இந்த தமிழ்நாட்டில் பிறந்ததுக்காக வெக்கப்பட வேண்டிதான் இந்தியாவே சிரிக்குதியா நம்மளை பார்த்து ஏ கொள்ள அடித்தவனுக்கே மறுபடியும் மறுபடியும் ஓட்டு போடுறீங்க அப்படின்னு டூ ஜி ஊழல்லேருந்து இப்போ டூ ஜியில் கொள்ள அடிச்சிட்டாங்க அடுத்து ஃபோர் ஜியில் கொள்ள அடிப்பாங்க இப்படி அது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அவங்க அவர் பையன் அவங்க சொந்தக்காரன் மாமன் மச்சான் பங்காளி பேரம் பேத்தி கொள்ளு பேரம் பே எல்லாருக்கும் சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு அவர் போயிட்டார் இப்போ இன்றைக்கி மறுபடியும் அவங்கள எல்லாரையும் நீங்கள் எம்பி ஆக்கி விட்டுட்டீங்க இதில் வந்து திமுகவை குற்றம் சொல்லி எந்த தப்புமே இல்லை தமிழ்நாடு வந்து அழிவின் விளிம்பில் இருக்குது அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் பேசிக்கிறீங்க நீங்கள் தான் காரணம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தான் காரணம் நீங்கள் இன்னும் மாற்றி யோசிக்கவே இல்லை நாலு ஆப்ஷன் இருந்ததுயா ஆப்ஷன் நிறைய இருந்தது தேர்தல் ஓட்டு போடும்போது நீங்கள் திமுகவுக்கும் சரி அதிமுகவுக்கும் சரி ரெண்டுக்குமே போட்டிருக்க வேணாம் மாற்று ஆப்ஷன் இருந்தது அதில் ஏதாவது ஒன்று போட்டிருக்கலாம்ல கேட்டால் மோடி எதுக்கிற மோடி எதுக்கிறேங்கிறீங்க இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் மோடி எத்தனை தடவை ஆட்சிக்கு வந்திருக்காரு இல்லை பிஜேபி எத்தனை தடவை ஆண்டிருக்கு நியாயமாக பார்த்தா நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற பிரச்சனைக்கெல்லாம் யார்கிட்ட கேள்வி கேட்கணும் யார் ஆட்சி செஞ்சாங்களோ அவங்கள்ட்ட தான் நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும் தமிழ்நாட்டை யார் ஐம்பது வருஷம் ஆட்சி செஞ்சாங்க அவங்கள்ட்ட தான் கேட்கணும் ஏன் என் நாடு இப்படி இருக்குது காவிரி பிரச்சனை என்ன காரணம் ஏன் தண்ணி வரல இதெல்லாம் வந்து ஆட்சி செஞ்சவங்கள்ட்ட நீங்கள் கேட்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நேற்று வந்து மோடி தான் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நீங்கள் முட்டாளா கேள்வி கேட்குற நீங்கள் முட்டாளா இல்லை அவங்க முட்டாளா நீங்கள் தான் முட்டால் உங்களை ஒன்று வந்து நல்லா பிரைன் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே போனால் ஒன்றும் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி நல்லா பிரைன் வாஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க மூளை செலவு பண்ணி தமிழ் தமிழ் தமிழ்னு பேசி கடைசியில் தமிழையே அழிச்சிட்டாங்க அதுதான் உண்மை ஏகப்பட்ட ஸ்கூலு காலேஜு எல்லாம் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன் ஒரு எல்கேஜி சேரணுன்னா கூட ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் பணம் கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் பணம் இப்படி வந்து நவோதயா பள்ளிகள் சென்ட்ரல் ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த நவோதயா பள்ளிகள் தமிழ்நாட்டில் வந்தால் உனக்கு பணமே கட்ட வேண்டியது இல்லை குறைவான கட்டணத்தில் அழகாக படிக்கலாம் ஆனால் அதை செய்வீங்களா கேட்டால் நான் மோடியை எதுக்கிறேன் பீங்க என்னடா ரீசன் அப்படின்னு கேட்டால் மோடி தமிழ்நாட்டுக்கு எதுவும் செய்யலை என்ன செய்யலை நீங்கள் ஆட்சிக்கு செய்ய விட்டால் தானே அவர் என்ன செய்கிறாருங்கிறதையாவது நீங்கள் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி இதுவரையும் ஆட்சி செய்யவே இல்லை ஆனால் எல்லாத்துக்கும் காரணம் பிஜேபி தான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இலங்கை தமிழர்களை கொண்டதாகட்டும் மீத்தேன் ஆகட்டும் ஹைட்ரோ கார்பன் ஆகட்டும் எல்லா திட்டத்தையும் கொண்டு வந்தது கையெழுத்து போட்டது திமுக எல்லா திட்டத்தையும் இவங்க பண்ணிவிட்டு போடி மேலே பழிய போடுறாங்க அவங்க அரசியல்வாதிங்க ஆயிரம் பேசுவாங்க இவங்க தப்பு பண்ணிவிட்டு இன்னொருத்தர் மேலே பழிய போகிறாங்க நீங்களாக சிந்திக்க வேணாம் உங்களுக்கு புத்தி இருக்கா அப்படின்னே எனக்கு தெரியல தமிழ்நாட்டில் நான் சரி இந்த தேர்தல் ஏதாவது ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வரும் அட்லீ
நீங்கள் அட்லீஸ்ட் மாற்றி வேறு யாருக்காவது ஓட்டு போட்டிருந்தால் கூட அட்லீஸ்ட் சரி தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து கொஞ்சமாவது ஆப்ஷனை தேடி போகிறாங்க இந்த ரெண்டு இல்லாமல் மாற்று ஒரு ஆள் தேடி போகிறாங்க அப்படின்னு நட்டு சந்தோஷப்பட்டுருக்கலாம் இல்லையே இல்லையே மறுபடியும் மறுபடியும் அங்கேயே தான் போய் அதே சாக்கடையிலே விழுறீங்க கொள்ளடிச்சு கொள்ளடிச்சு அவங்க குடும்பம்லாம் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் அவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு 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 அவங்கள மேலும் மேலும் பணக்காரங்களாக்கிட்டே தான் போகிறீங்க இப்போ முப்பத்தி எட்டு தொகுதி நடந்துச்சா தமிழ்நாட்டில் வேலூர் இல்லாமல் அதில் ஒன்று மட்டும்தான் அதிமுக ஜெயித்தது மீதி தொகுதி எல்லாமே டிஎம்கே கூட்டணி சரி இப்போ இந்த முப்பத்தி ஏழு எம்பி வச்சு திமுக என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுங்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் இந்த முப்பத்தி ஏழு எம்பியை வச்சு திமுக என்ன செய்யும் மக்களவையில் டெல்லியில் போய் என்ன பண்ணுவாங்க சும்மா உட்காந்துட்டு தான் வருவாங்க ஏன்னா அங்கே மெஜாரிட்டி எம்பியே பிஜேபியில் தானே இருக்கிறாங்க மெஜாரிட்டி எம்பிக்கள் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் அங்கே நடக்க போகுது அப்போ இந்த ஒரு முப்பத்தி ஏழு எம்பியை வந்து சொல்லி அங்கே யாரும் எதுவும் கேட்க போகிறதும் இல்லை ஏதோ ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்தாலும் இவங்க எதிர்த்தாலும் அங்கே எதுவும் இப்போ இவங்க எதிர்த்து பேசியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இவங்க வந்து வெளிநடப்பு செஞ்சும் எதுவும் பண்ண முடியாது இங்கே சட்டமன்றத்தில் வெளிநடப்பு செய்கிறாங்க அங்கே டெல்லியில் போய் வெளிநடப்பு செய்வாங்க அப்படின்னு இப்போ தமிழிசை சொல்லியிருந்தாங்க அதை தான் நடக்க போகுது தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து ஐயோ எப்படி சொல்கிறது சூடு சொரணையே இல்லை அப்படின்னு எனக்கு எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஏன் இந்த அளவுக்கு முட்டாளாக இருக்கீங்க கொஞ்சமாவது இல்லை கொஞ்சமாவது சிந்திக்கலாமே சரி ஐம்பது வருஷம் இந்த கட்சி ஆண்டுச்சுப்பா சரி வீடு இதை தூக்கி போட்டுட்டு புதுசாக யாரையாவது ஓட்டு போடுவோம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் புதுசாக யாருக்காவது வாய்ப்பு கொடுப்போம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமே இல்லை பணத்தை வாங்கிட்டு கூவ வேண்டியது கொடி பிடிக்க வேண்டியது வாழ்க்கை பூரா சாராய கடையில் நின்று 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 குடிச்சு 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 தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க பூரா நாசமாக போகிறீங்க சாராய கடையை மூடிடுவாங்களோன்னு பயந்து ஓட்டு போட்டவன் எத்தனை பேருங்கிறதும் தெரியும் திமுக திமுக திமுகவுக்கும் சரி அதிமுகவுக்கும் சரி சாராய கடை வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே திராவிட கட்சிக்கு ஓட்டு போடுறவன் தமிழ்நாட்டில் அதிக பேர் இருக்கிறான் முக்கால்வாசி பேர் அப்படி தான் ஓட்டு போடுறான் தமிழ்நாட்டில் எங்கே சாராய கடையை இழுத்து மூடிடுவாங்களோ பாமக வந்தால் சாராய கடையை இழுத்து மூடிடுமோ இல்லை வே பி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு பிஜேபி யாராவது வந்தாங்கன்னா சாராய கடையை இழுத்து மூடிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இல்லை குடி தமிழ்நாடுன்னு வச்சுருக்கிறதுக்கு பதிலாக குடிகார நாடுன்னு பேர் வச்சுருந்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் இங்கே இவ்வளோ கேவலமாக எல்லா இதுவும் பார்த்திங்கன்னா வார்த்தைக்கு வார்த்தா வடநாட்டுக்காரங்க நிறைய பேர் வந்து தமிழ்நாட்டில் நுழையிறாங்க வடநாட்டுக்காரங்களுக்கு தான் வேலை அதிகமாக கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எங்கடா வேலை செய்கிறீங்க வரிசையில் நிற்கிறீங்க ஃபுல்லாக சாராய கடையிலே நிற்கிறீங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் குடிக்கிறீங்க எங்கே வேலை செய்கிறீங்க உங்களுக்கு எவன் வேலை கொடுப்பான் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் போதையிலே இருந்தால் எவன் வேலை கொடுப்பான் சரக்கு அடிக்க வேண்டியது குப்பை அடித்து தூங்க வேண்டியது எங்கேயாவது பிரச்சனை பண்ண பண்ண வேண்டியது ஏதாவது ஒரு கலவரம் பண்ண வேண்டியது எந்த கட்சிக்காரன் எவ்வளோ காசு கொடுப்பான் அவன் பின்னாடி கொடி பிடிச்சிட்டு போகலாம் இப்படியே பண்ண வேண்டியது இப்போ நான் பேசுகிறது எல்லாமே அரசியல் கட்சிகளை நான் பேசவே இல்லை நான் பேசுகிறது திட்டுறது பூரா தமிழ்நாட்டு மக்களை திட்டுறேன் ஏன்னா இந்த மக்கள் தானே நாசமாக போன மக்கள் எவ்வளோ சொன்னாலும் புத்தி இருக்காது சூடு சொரணை வெக்கம் மானம் எதுவுமே கிடையாது எப்படி திட்டுறதுன்னு இந்த ஜனங்களை தெரியவும் இல்லை அதனால் அரசியல்வாதிகளை குறை சொல்லி தப்பே இல்லை இந்த திராவிட கட்சிகள் திமுகவையோ இல்லை இந்த திராவிட கட்சிகளை கொள்ளடிக்கிற அரசியல்வாதிகளை குறை சொல்லி தப்பே இல்லை அவங்கள எதுவுமே சொல்லக்கூடாது உண்மையில் தப்பு அவங்க மேலே இல்லை அவங்கள தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா உங்கள் மேலே தான் தப்பு நீங்கள் தான் கடைசி வரைக்கும் எவன் கொள்ளடிக்கிறானோ தேடி பிடிச்சி ஓட்டு போடுறீங்க இப்போ ஓட்டு போட்டிருக்கீங்க எல்லாம் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா எவனெல்லாம் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தானோ அவனுக்கு எல்லாம் ஓட்டு போட்டிருக்கிறீங்க யாரெல்லாம் திருடுறாங்களோ அவங்கள எல்லாம் ஒரு திருடனை கூட விட்டு வைக்கல எல்லா திருடனையும் கரெக்டாக ஜெயிக்க வச்சுட்டீங்க இல்லை வந்து உங்களை வந்து மாற்றணுன்னா என்ன தான் பண்ணணும் நீங்கள் மாறவே மாட்டிங்களா தமிழ்நாட்டில் எப்போ நீங்கள் மாற போகிறீங்க தமிழ்நாட்டில் எப்போ மாற்றம் வரும் தமிழ்நாட்டில் எப்போ சாராய கடையை இழுத்து மூடணுவாங்க ரோட்டில் நடக்க முடியல எங்கே பார்த்தாலும் ஒயின் ஷாப்பாக இருக்குது குடிச்சு 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 நாசமாக போகிறானுங்க தமிழ்நாட்டில் இதெல்லாம் எப்போ மாறும் ஏகப்பட்ட குலை நடந்துகிட்டு இருக்குது நாட்டில் சரி இதெல்லாம் விடு இப்போ இந்த எலெக்ஷன்லையாவது ஏதாவது மாற்றம் கொண்டு வந்திருப்பீங்க அட்லீஸ்ட் நீங்கள் மாற்றியாவது ஓட்டு போட்டிருந்துருக்கலாமேடா ஒரு ஓட்டு நீங்கள் மாற்றி கூட போட்டுருந
அங்கே போட்டு கடைசி வரைக்கும் அவங்க குடும்பத்துக்கு தான் சொத்து சேர்ப்பாங்க உங்களுக்கு உங்களை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க நீங்கள் இப்போ போட்டீங்க முப்பத்தி ஏழு எம்பி வந்துட்டாங்க ஒவ்வொரு எம்பியும் வந்து இனிமேல் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஒவ்வொரு எம்பிக்கும் சம்பளம் உண்டு சலுகை உண்டு எம்பிக்கான சலுகை எல்லாம் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எம்பி பதவினா என்ன எம்பியோட வேலைகள் என்ன ஏதாவது தெரியுமா அவங்களுக்கு என்னென்ன சலுகை உண்டுன்னு தெரியுமா அட்லீஸ்ட் இந்திய அரசாங்கத்தை பற்றியாவது ஏதாவது தெரியுமா எதுவும் தெரியாது நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் சினிமா சினிமா நடிகனுக்கு பால் ஊற்றணும் கடைசி வரைக்கும் தலைவா தலைவான்னு முழங்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் குடிக்கணும் சினிமா கொட்டையிலே ஊறி கிடக்கணும் படம் ரிலீஸ் ஆனால் கட்டவுட்டுக்கு பால் ஊற்றுறது இதே வேலை கொஞ்சமாவது வந்து சிந்தனையே மாற்றுங்க சினிமாவை தூக்கி போடுங்க சினிமா கல்ச்சரை தூக்கி போடுங்க சினிமாக்காரங்க யாரும் வந்து எல்லாம் அவங்கவுங்க சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு அவங்கவுங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் வெளிநாட்டில் படிக்குது நல்லா இருக்குது நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் சினிமா நடிகர்களுக்கு சொம்பு தூக்கிக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து இருக்க பால் ஊற்றிக்கிட்டு இப்படியே இரு உங்கள் பிள்ளைங்க நாசமாக தான் போகுது உன் வம்சம் அழியுது இதெல்லாம் சிந்திக்கவே மாட்டிங்க தமிழ்நாட்டில் மற்ற ஸ்டேட்டு எங்கேயாவது இப்படி இருக்கிறாங்களா கேரளாவில் போங்க அங்கேயும் தான் சினிமாவுக்கு ரசிகர்கள் இருக்கிறாங்க லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருக்கிறாங்க யாராவது சினிமா நடிகருக்கு ஓட்டு போடுறாங்களா இதுக்கு நீங்கள் மற்ற நார்த் இந்தியாவே போய் எடுத்துக்கோங்க சினிமா நடிகருக்கு ஒரு ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு ஓட்டு போடுறாங்க சரி ஆனால் அங்கே இருக்கிறது கொஞ்சம் விவரமாகவும் இருக்கான் அந்த விவரம் கூட கர்நாடகாவில் இருக்கிற விவரம் கூட தமிழ்நாட்டில் இல்லையே கர்நாடக மக்களுக்கு இருக்கிற அந்த விவரம் உனக்கு இல்லை ஆந்திர மக்களுக்கு இருக்கிற விவரம் உனக்கு இல்லை எவ்வளோ சொன்னாலும் புத்தி வராது கடைசி வரைக்கும் இந்த ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பு ட்விட்டரில் வர போலி செய்திகளை நம்பி 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 ஓன் தலையிலே மண்ணை மாதிரி கொட்டிக்க வேண்டியது எதையுமே யோசிச்சு செய்கிறதே இல்லை சினிமாக்காரன் என்ன டைலாக் சொன்னாலும் அதுதான் வேத வாக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறது வேத வாக்கு போட்டு என் தலைவா அடுத்து சிஎம்மு அடுத்து என் தலைவன் தான் சிஎம்மு விருப்பம் இல்லாத நடிகரை வா வான்னு சினிமாவுக்கு கூப்பிடு வா வான்னு அரசியலுக்கு கூப்பிட்றீங்க அன்னைக்கு தான் முதலமைச்சர் அன்னைக்கு தான் முதலமைச்சர் ஏன் தமிழ்நாட்டில் படித்தவனே இல்லையா எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க நீங்கள்லாம் ஒருத்தன் கூட வரலாம் எப்போ வந்து சினிமா வந்து சினிமாவை வெறும் பொழுதுபோக்காக மட்டும் பாருங்கள் சினிமா எனக்கும் சினிமா பிடிக்கும் எனக்கும் எல்லா நடிகரையும் பிடிக்கும் ஒரு காலத்தில் நானும் சினிமாவை கொஞ்சம் வெறித்தனமாக பார்த்தவன் தான் இப்போலாம் சினிமாவை வெறித்தனமாக பார்க்குறதே இல்லை நல்ல படம் வருதா அது எந்த நடிகராக இருந்தால் என்ன போய் பார்ப்போம் நல்லா நல்லா இருக்காங்களா பாராட்டுவோம் பாராட்டிட்டு அடுத்து வருவோம் அடுத்து வந்து நம்ம வேலையை பார்ப்போம் குடும்பம் இருக்குது குடும்பத்தில் ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை இருக்குது குடும்பத்தை பார்ப்போம் அதை விட்டுட்டு சினிமாக்காரங்களுக்கு பால் ஊற்றிக்கிட்டு தமிழ்நாட்டில் வந்து என்ன தான் சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு எப்படியோ நாசமாக போங்க தயவு செஞ்சு வர சட்டமன்ற தேர்தல்லையாவது கொஞ்சமாவது சிந்திச்சு ஓட்டு போடுங்க தயவு செஞ்சு சட்டமன்ற தேர்தலில் சிந்திச்சு ஓட்டு போடுங்க மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம்